നമസ്കാരം സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മലയോര മേഖലയിൽ ഒറ്റയക്ക ലോട്ടറി മാഫിയ വീണ്ടും സജീവമാവുന്നു നടപടി ശക്തമാക്കുമെന്ന് പോലീസ് ഒറ്റയക്ക ലോട്ടറിയുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രം കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലാ അതിർത്തിയെന്നും പോലീസ് തിരുവമ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ വനംവകുപ്പിന്റെ അനധികൃത ജണ്ടകെട്ടൽ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി വിവിധ സംഘടനകൾ നടപടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസും ഫാർമേഴ്സ് റിലീഫ് ഫോറവും സർക്കാരിന്റെ ശബരിമല നിലപാടിനെതിരെ മാവൂരിൽ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരുടെ സായാഹ്ന ധർണ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലാ അതിർത്തി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കിയ ഒറ്റയക്ക ലോട്ടറി മാഫിയക്കെതിരെ നടപടി ശക്തമാക്കി പോലീസ് സംസ്ഥാന ലോട്ടറിക്ക് വലിയ ഭീഷണിയായ ഒറ്റയക്ക ലോട്ടറി ചൂതാട്ടം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കോഴിക്കോട് റൂറൽ എസ് പി ജി ജയദേവ് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തയോട് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന ലോട്ടറിക്ക് വലിയ ഭീഷണിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒറ്റയക്ക ലോട്ടറി മാഫിയക്കെതിരെ നടപടി ശക്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പോലീസ് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലാ അതിർത്തിയായ പന്നിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അരീക്കോട് മഞ്ചേരി എന്നീ ടൗണുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് മാഫിയയുടെ പ്രവർത്തനം ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും റൂറൽ എസ് പി ജി ജയദേവ് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളോട് പറഞ്ഞു അധികം അധികം ഒറ്റ ലോട്ടറിയുടെയും അതിന് പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയും ചില സൈബറിലെ ചില സ്പേസ് വഴി ഇങ്ങനത്തെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത് നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സൈബർ സെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി വിങ്സും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗരൂപരാണ് നമ്മൾ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും നറുക്കെടുക്കുന്ന സംസ്ഥാന ലോട്ടറിയുടെ അവസാന മൂന്നക്കം നേരത്തെ പ്രവചിച്ചാണ് സമ്മാനം നേടുന്നത് ഇതിനായി പ്രത്യേക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദിവസവും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഇതുവഴി നടത്തിപ്പുകാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ മുഖം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും മാഫിയ സജീവമാണ് ഒറ്റയക്ക ലോട്ടറി സംവിധാനം വ്യാപകമായതോടെ സംസ്ഥാന ലോട്ടറിയുടെ വിൽപ്പനയിലും വലിയ ഇടിവാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് പല ചെറിയ അങ്ങാടികളിൽ പോലും നിരവധി ലോട്ടറി കടകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയെല്ലാം ലോട്ടറി വിൽപ്പന പേരിന് മാത്രമായിരിക്കും മുന്നിൽ നിരത്തിവെച്ച കുറച്ച് ലോട്ടറികളുടെ മറവിൽ വലിയ തോതിൽ ഒറ്റയക്ക ലോട്ടറി ബിസിനസ് പൊടിപൊടിക്കുകയാണ് പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയാലും വളരെ രഹസ്യമായാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ പിടിക്കപ്പെടുന്നതും വളരെ അപൂർവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം മാഫിയയുടെ പ്രവർത്തനവും കൂടുതൽ സജീവമാവുന്നതും സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുക്കം കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുകയറി ഏകപക്ഷീയമായി സർവേ നടത്തുകയും ജണ്ട കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന വനംവകുപ്പ് നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് താമരശ്ശേരി രൂപത കമ്മിറ്റി രംഗത്ത് വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചില്ലെങ്കിൽ കർഷകരെ സംഘടിപ്പിച്ച് പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കുമെന്ന് കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു പതിറ്റാണ്ടുകളായി കൃഷി ചെയ്യുന്നതും ആധാരം പട്ടയം നികുതി ചീട്ട് തുടങ്ങിയ രേഖകളുള്ളതുമായ കർഷകന്റെ കൈവശ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നുകയറുന്ന വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നാണ് കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് താമരശ്ശേരി രൂപത ജനറൽ ബോർഡ് യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടത് കർഷകരുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് അനുവാദമില്ലാതെ അതിക്രമിച്ച് കടക്കുന്ന വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കേസെടുക്കണം അടിസ്ഥാന രേഖകൾ ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് വനംവകുപ്പ് പുതുതായി വനാതിർത്തി തിരിച്ച് ജണ്ട കെട്ടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിന് മുമ്പ് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി വനാതിർത്തിയിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ നിർമ്മിച്ച ജണ്ടകൾ പൊളിച്ചുമാറ്റി കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുകയറി പുതിയ ജണ്ടകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് മലയോര മേഖലയിലെ ജനങ്ങളോടുള്ള കടുത്ത വഞ്ചനയാണ് മുത്തപ്പൻപുഴ മറിപ്പുഴ കുണ്ടന്തോട് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ റവന്യൂ ഫോറസ്റ്റ് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം എന്നിവയുടെ സംയുക്ത സർവേയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാവൂ എന്ന അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശത്തിന് പുല്ലുവില മാത്രം കൽപ്പിക്കുന്ന വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു ബദൽ സർക്കാർ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് ജനറൽ ബോഡി യോഗം ആരോപിച്ചു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്കെതിരെ ശത്രുത മനോഭാവത്തോടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു റബ്ബർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിടിവിന് പരിഹാരം കാണാൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഇടപെടണമെന്നും കൃഷിയിടങ്ങളും ജനവാസ മേഖലകളും തോട്ടങ്ങളും ഇ എസ് എ പരിധിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി മാത്രമേ കസ്തൂരംഗൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കാവൂവെന്നും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു രൂപത ഡയറക്ടർ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ചെമ്പുകണ്ടത്തിൽ ഉദ
ഡി എഫ് ഒ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് കർഷകരുടെ നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണമാണ് മുൻപ് റവന്യൂ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് ജണ്ട കെട്ടിയ വനംവകുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ വിചിത്ര വാദങ്ങളുമായി അവരുടെ തന്നെ സർവേ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പഴയ ജണ്ട പൊളിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർഷകരെ സംഘടിപ്പിച്ച് പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്നും യോഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ജില്ലാ ചെയർമാൻ ടി കെ ജോസ് അധ്യക്ഷനായി ബേബി സക്കറിയാസ് ജെയിംസ് മറ്റത്തിൽ രാജു അനമത്ത് വിൽസൺ വെള്ളാരംകുന്നേൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവമ്പാടി നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപയുടെ വിവിധ ജനകീയ പദ്ധതികളുമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന സെമിനാർ വയോജനങ്ങൾക്കായി എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും വയോ മൊബൈൽ ലാബ് ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക സേന എന്നിവയാണ് പ്രധാന പദ്ധതികൾ വികസന സെമിനാർ പ്രൊഫസർ ടി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വയോജന സൗഹൃദ പദ്ധതികളുമായാണ് ഇത്തവണ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെമിനാർ അവതരിപ്പിച്ചത് വയോജനങ്ങൾക്കായി എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും വയോ മൊബൈൽ ലാബ് ആരംഭിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട് പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മൂന്നാം വർഷ പദ്ധതികൾ രൂപം നൽകുന്നതിനായി നടത്തിയ വികസന സെമിനാറിലാണ് പ്രഖ്യാപനം നടന്നത് ഇതിലൂടെ എഴുപത് പഞ്ചായത്തുകളിലായി എഴുപത് ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്മാരെ നിയമിക്കും ഇവർക്കാവശ്യമായ വാഹന സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെ അനുവദിക്കും ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നൂറുപേരുടെ സേന ആരംഭിക്കും ഏഴഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് കൂടി എച്ച്യൂമിയ മൊബൈൽ ആപ്പ് വ്യാപിപ്പിക്കും വയോജനങ്ങൾ വികലാംഗർ വിധവകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും പരിഗണിച്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപയുടെ കരട് രേഖയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അവതരിപ്പിച്ചത് സെമിനാർ പ്രൊഫസർ ടി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി അധ്യക്ഷനായി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത സംസ്ഥാനത്ത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ട കുഷ്ഠരോഗം വീണ്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗ നിയന്ത്രണ പരിപാടിയായ അശ്വമേധത്തിന് മുക്ക നഗരസഭയിൽ തുടക്കമായി പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പരിശീലനം ലഭിച്ച വളണ്ടിയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവേ നടപടികളാണ് നടന്നുവരുന്നത് മുക്ക നഗരസഭയുടെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് കുഷ്ഠരോഗ നിർണയ പ്രചരണ പരിപാടിയായ അശ്വമേധത്തിന് മുക്കത്ത് തുടക്കമായത് നമുക്കും കീഴടക്കാം കുഷ്ഠരോഗത്തെ എന്ന സന്ദേശവുമായി രണ്ടാഴ്ചത്തെ പരിപാടികളാണ് നടത്തുന്നത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തുവെന്ന് കരുതിയ കുഷ്ഠരോഗം തിരിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയും രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മ പദ്ധതിയാണ് അശ്വമേധം നഗരസഭയിലെ പതിനൊന്നായിരത്തിലധികം വീടുകളിൽ പരിശീലനം നേടിയ വളണ്ടിയർമാർ സന്ദർശനം നടത്തി ബോധവൽക്കരണം നടത്തും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കുഷ്ഠരോഗത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ എട്ട് ജില്ലകളിൽ നമ്മൾ ഈ രോഗത്തിനെ നമുക്ക് തുടച്ചു നീക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ പി എസ് സികൾ സി എസ് സികളുടെ അണ്ടറിലും നമ്മൾ ഈ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും എല്ലാ ജനങ്ങളും ഇതിനോട് സഹകരിക്കണമെന്നും എല്ലാ വീടുകളിലും നമ്മൾ വീട് വീടാന്തരം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സർവേ നടത്തുന്നത് എത്ര സ്കിൻ ഡിസീസിന് എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചികിത്സ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാകുന്ന ഒരു അസുഖമായുണ്ട് ആശാവർക്കർമാർ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടോളം പേർക്ക് പരിശീലനവും നൽകി ഇതിനു പുറമെ ജനപ്രതിനിധികൾ അംഗൻവാടി വർക്കർമാർ അധ്യാപകർ എന്നിവർക്കും പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ വി കുഞ്ഞൻ ചെയർമാനും സി എച്ച് സി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ മോഹനൻ കൺവീനറുമായ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് എന്നിവർ വാർഡ് തലത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കെ എം സി ഡി നഴ്സിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുക്കത്ത് ഫ്ലാഷ് മോബും സംഘടിപ്പിച്ചു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ബാബുരാജ് ജൂനിയർ എച്ച് ഐ എ ജയപ്രകാശ് റോഷൻ നഴ്സുമാരായ ഗ്രേസി പത്മജ പാർവതി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ശബരിമലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ മാവൂരിൽ സായാഹ്ന ധർണ നടത്തി ധർണ മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വളപ്പിൽ റസാഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിവിധ നടപടികൾ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് യു ഡി എഫ് മാവൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സായാഹ്ന ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് ശബരിമലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനവും നിയന്ത്രണവും പിൻവലിക്കുക ബന്ധു നിയമനത്തിൽ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ രാജിവെക്കുക സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ്
തുടർച്ചയായി ആറാം ദിവസവും സ്കൂളുകൾക്ക് പ്രവർത്തി ദിനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനാണ് അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതൃപ്തിയുള്ളത് അധ്യാപകർക്ക് ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുകളിൽ പോകാൻ അവധിയെടുക്കേണ്ട ഗതികേടാണിപ്പോൾ കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടം ഏഴാം അധ്യായത്തിലെ മൂന്നാം കണ്ടികയിൽ ശനിയും ഞായറും അവധിയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഏതെങ്കിലും ദിവസം അവധിയാണെങ്കിൽ അത്തരം ആഴ്ചകളിൽ ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തി ദിനമാക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസം പ്രവൃത്തി ദിനമാക്കുന്നത് ആദ്യമായാണ് മുൻവർഷങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷ അധ്യാപക സംഘടനകൾ ആറാം പ്രവൃത്തി ദിനത്തിനെതിരെ ശക്തമായി സമരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വർഷത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ തേക്കുന്നതിനാണ് ശനിയാഴ്ചകൾ പ്രവൃത്തി ദിനമാക്കുന്നതെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അധികൃതരുടെ നിലപാട് അതേസമയം മുസ്ലിം കലണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വെള്ളിയാഴ്ചകൾ അവധിയാണ് ഇത്തരം സ്കൂളുകളിൽ ഇരുന്നൂറ് പ്രവർത്തി ദിനങ്ങൾ തികയുന്നുമില്ല ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലും ശനിയാഴ്ചകൾ പ്രവൃത്തി ദിനമല്ല ലോകത്തെ മിക്ക വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും ശരാശരി നൂറ്റി അൻപത് പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത് അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അഞ്ച് പ്രവൃത്തി ദിനം എന്നുള്ളത് നാല് പ്രവൃത്തി ദിനമാക്കി ചുരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ വിശ്രമം അനുവദിക്കാനാണ് ഇത്തരം ഒരു നീക്കം തുടർച്ചയായി പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബാലാവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട് മിക്ക വിദ്യാലയങ്ങളിലും ശനിയാഴ്ചകളിൽ അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഹാജർ അറുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് ശനിയാഴ്ചകളിൽ അവധിയെടുക്കാത്തവർ മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ അവധിയെടുക്കുന്നു ഫലത്തിൽ ശനിയാഴ്ചകൾ പ്രവൃത്തി ദിനമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമായ ഗുണമില്ലെന്നാണ് അധ്യാപകർ പറയുന്നത് ഹൈസ്കൂൾ പ്രൈമറി അധ്യാപക സംഘടനകൾ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റുവാൻ തെറ്റായ തീരുമാനത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്നും അധ്യാപകർക്കിടയിൽ സംസാരമുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട അവധി ദിനങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശനിയാഴ്ചകൾ കൂടി പ്രവൃത്തി ദിനമാക്കിയതോടെ ആറാം പ്രവൃത്തി ദിനം പിഞ്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രയാസമാവുന്നു ഈ വർഷം പൊതുവിദ്യാലയത്തിലെത്തിയ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് പുതിയ പരിഷ്കാരം ഏറെ പ്രയാസമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആറാം പ്രവൃത്തി ദിനം വലിയ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന ലബ്ബ കമ്മീഷന്റെ കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസുകളുടെ പ്രവൃത്തി ദിനം കഴിഞ്ഞ വർഷം അഞ്ചാക്കി കുറച്ചിരുന്നു നിപ്പ വൈറസ് വ്യാപിച്ച സമയത്തും പ്രളയത്തെ തുടർന്നും പഠന ദിവസങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ശനിയാഴ്ച കൂടി ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ ക്ലാസുകൾക്ക് പ്രവൃത്തി ദിനമാക്കിയത് ഇതിൽ ഈ വർഷം സ്കൂളുകളിൽ പുതുതായി പ്രവേശനം നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടാതെ പോവുകയും ചെയ്തു ആറ് ദിവസങ്ങൾ സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ ചെലവഴിക്കേണ്ടതിനാൽ നിരവധി മാനസിക ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ കൊച്ചുകൂട്ടുകാർ നേരിടുകയാണ് ജില്ലാ തലത്തിൽ ഡി ഡി ഇ വിളിച്ചു ചേർത്ത കോൺഫറൻസിലെ തീരുമാനമനുസരിച്ചാണ് ആഴ്ചയിലെ ആറാം ദിവസവും ഒന്നാം ക്ലാസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അധികൃതർ പറയുന്നത് കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ അയച്ചില്ലെങ്കിൽ അക്ഷരം പഠിക്കുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നത് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കൾ ശനിയാഴ്ചകളിൽ സ്കൂളുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഫസൽ ബാബു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുഖം കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആൻഡ് വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടു തിരുവമ്പാടി ഏരിയ സമ്മേളനം മുഖത്ത് വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടത്തും കാരശ്ശേരി വനിതാ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി സി ഐ ടു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ജോണി എടശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫോട്ടോഗ്രാഫി മേഖലയിലേക്കുള്ള കുത്തക കമ്പനികളുടെ കടന്നുകയറ്റം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആൻഡ് വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു തിരുവമ്പാടി ഏരിയ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടത് കാരശ്ശേരി വനിതാ ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്ന സമ്മേളനം സി ഐ ടി യു തിരുവമ്പാടി ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ജോണി എടശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹിസാബ് മുക്കം അധ്യക്ഷനായി കെ പി വി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഹക്കീം മണ്ണാർക്കാട് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രളയസാക്ഷ്യം ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദർശനവും നടന്നു ഏരിയ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രളയത്തിൽ മലയോര മേഖലയിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച പകർത്തിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ രാജീവ് സ്മാർട്ടിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളായി ഹർഷാദ് മുക്കത്തെ സെക്രട്ടറിയായും വിജിൻ അൽഷോട്ടിന് പ്രസിഡന്റായും അൽബിനോ സിഗ്നിയെ ട്രഷററായും തെരഞ്ഞെടുത്തു പ്രസാദ് സ്നേഹ റഹീം കാഴ്ച നിതീഷ് മുക്കം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം ചെറുവാടി പുഞ്ചപ്പാടത്ത് നെൽകൃഷി ഇറക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾ ചുള്ളിക്കാപറമ്പ് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും
ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പാടത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി ഞാൻ നടുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ അറിവുകളും ഇവർക്കൊക്കെ അറിവുകളും കുറേ ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കല്ലന്തോട് നീർത്തട പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കിയ കൃഷിയുടെ ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞതിലെ ആവേശത്തിലായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി ബി ആർ സി അധികൃതരും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു മൗർ ബി ആർ സി പ്രതിഭാ കേന്ദ്രത്തിലെ കുട്ടികളെ മുഴുവനും പ്രതിഭാതനായി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പരിപാടികൾ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കുടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഏക പ്രതിഭാ കേന്ദ്രമായി ചുള്ളിക്കാവുമ്പ് ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ഇന്ന് കാലത്ത് പാടത്തിറങ്ങി നേരറിവ് അറിവിന് അവർ നേർ സാക്ഷ്യം പോലെ അവർ നെല്ല് നട്ട് അവർ പിന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷവാനമാരായിരിക്കുക ഇന്നലെ അവർ ഞാർ പറിക്കാൻ അവർ പോയിരുന്നു രാവിലെ തന്നെ ഞാർ പറിച്ചു വെച്ചു ഇന്ന് അവർ നെല്ല് നട്ടു ഇനി അവർ തന്നെ വെള്ളവും വളവും ഒക്കെ ചേർക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ കൊയ്തെടുക്കുമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെൽകൃഷിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കാരശ്ശേരി ബാങ്ക് ജനറൽ മാനേജർ എം ധനീഷ് നിർവഹിച്ചു കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി ടി സി അബ്ദുല്ല അധ്യക്ഷനായി പഴയകാല കർഷകരെ ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പി ചന്ദ്രൻ ചേറ്റൂർ മുഹമ്മദ് സലാം ജാലിൽ ഷെരീഫ് അക്കര പറമ്പിൽ മമ്മദ് കുട്ടി കുറുവാടങ്ങൾ കെ ടി എ ലത്തീഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം വാർത്തകളിൽ ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവെള്ളി നിരക്ക് സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീരാഗം ജ്വല്ലേഴ്സ് പൈലറ്റ് സ്റ്റോറിന് സമീപം പി സി റോഡ് മുക്കം സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ശ്രീരാഗം ജ്വല്ലേഴ്സ് പൈലറ്റ് സ്റ്റോറിന് സമീപം പി സി റോഡ് മുക്കം അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മലയോര മേഖലയിൽ ഒറ്റയക്ക ലോട്ടറി മാഫിയ വീണ്ടും സജീവമാവുന്നു നടപടി ശക്തമാക്കുമെന്ന് പോലീസ് ഒറ്റയക്ക ലോട്ടറിയുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രം കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലാ അതിർത്തിയെന്നും പോലീസ് തിരുവമ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ വനംവകുപ്പിന്റെ അനധികൃത ജണ്ടകെട്ടൽ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി വിവിധ സംഘടനകൾ നടപടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസും ഫാർമേഴ്സ് റിലീഫ് ഫോറവും സർക്കാരിന്റെ ശബരിമല നിലപാടിനെതിരെ മാവൂരിൽ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരുടെ സായാഹ്ന ധർണ ഇതോടെ സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളുടെ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ അവസാനിച്ചു നമസ്കാരം